Hello friends and welcome back to Chickies Biology another video tutorial in this video tutorial I am going to discuss about uh, uh, BSc in bioinformatics uh, कोर्स एंड बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर दिस कोर्स तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे अपने बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स के बारे में और देखेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों के पास में क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं या आप लोग फर्दर कहां पे जॉब पा सकते हैं आप लोग फर्दर कहां पे स्विच कर सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स है क्या हम लोग ये बात कर लेते हैं बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कोर्स है ये एक कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी का कोर्स है यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारे बायोलॉजिकल एप्लीकेशन होते हैं वो सभी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन जो हैं हम लोग अपने इस कोर्स में लर्न करते हैं उन सभी एप्लीकेशन को हम लोग अपने इस कोर्स को करके सीखते हैं और उनको फर्दर हम लोग अप्लाई करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बायोलॉजिकल फील्ड्स में तो फ्रेंड्स इस कोर्स को अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों की जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये एक हमारा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का कोर्स है और कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारे बायोलॉजिकल एप्लीकेशन होते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया उन सभी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन को हम लोग इस कोर्स के थ्रू ही करते हैं और जब हम लोग ये कोर्स कर लेते हैं तो उन सभी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन को हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन हम लोग उनको अप्लाई करते हैं तो आप लोग बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है तो फ्रेंड्स ये जो हमारा कोर्स है ये हमारा थ्री ईयर का कोर्स है और इस कोर्स को अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों का जो ट्वेल्थ क्लास है आप लोगों का जो ट्वेल्थ क्लास है वो किसी भी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए यानी पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए या फिर पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं बट अगर आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ट्वेल्थ क्लास है तो वो और आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट देगा क्योंकि ये एक बायोलॉजी का कोर्स है बट अगर आप लोगों ने पीसीएम से किया है और देन आप लोग इस कोर्स में आना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा और आप लोग अच्छे से इस कोर्स को कर सकते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ठीक है तो स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं इस कोर्स के साथ में हमारे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन जुड़े हैं कौन कौन से हमारे स्पेशलाइजेशन जो हैं इस कोर्स के साथ में रिलेटेड हैं ठीक है तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं अपने कुछ इंपोर्टेंट स्पेशलाइजेशन के बारे में बट अपने स्पेशलाइजेशन जो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक और इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि स्पेशलाइजेशन जो आप लोग लेते हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बताया कि स्पेशलाइजेशन जो आप लोग लेते हैं स्पेशलाइजेशन आप लोग मास्टर डिग्री और पीएचडी कोर्स जब करते हैं वहां पे आप लोग चूज करते हैं बैचलर डिग्री में आप लोगों को कभी भी स्पेशलाइजेशन लेने का कोई भी एक जो वहां पे ऑप्शन होता है वो आप लोगों को नहीं मिलता कोई भी ऑप्शन आप लोगों को बैचलर कोर्स में स्पेशलाइजेशन लेने का नहीं मिलता आप लोगों के लिए यहाँ पे सभी जो एक तरह से सब्जेक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर एक स्ट्रीम से जुड़े हैं वो सभी आप लोगों के लिए यहाँ पे कंपलसरी होते हैं सभी आप लोगों के लिए यहाँ पे नेसेसरली आप लोगों को उनकी स्टडी करना होता है ठीक है तो आप लोग यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकते तो हम लोग फर्दर बात करते हैं कि फिर भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन हैं उनको डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि स्पेशलाइजेशन आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है भले ही वो बैचलर लेवल पे हो भले ही वो मास्टर लेवल पे हो भले ही वो पीएचडी लेवल पे हो ठीक है क्योंकि जब तक आप लोगों को स्पेशलाइजेशन के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आप लोगों को जाना है तो जब आप लोगों को स्पेशलाइजेशन के बारे में पता चल जाता है तो आप लोगों को ये पता होता है कि अब मुझे फर्दर कहाँ पे जाना है कहाँ पे मुझे स्विच करना है ठीक है तो वो मास्टर डिग्री में आप लोगों के लिए बेनिफिट एक तरह से बेनिफिशियल होता है सॉरी ठीक है तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में ठीक है तो स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे क्या है कि आर्किटेक्चर एंड कंटेंट जिनोम्स ठीक है ये फर्स्ट स्पेशलाइजेशन है बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स के साथ में जो जुड़ा हुआ है या पूरी बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो हमारी एक स्ट्रीम है उसके साथ में भी आप लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन जुड़े होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ में भी फर्दर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है तो मेटाबोलिक कंप्यूटिंग आप लोग एक स्पेशलाइजेशन है इसमें आप लोग अच्छा कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्ट्रीम में आप लोग 
कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं आप लोग जेनेटिक सर्किट्स में अच्छा खासा आप लोग कर सकते हैं अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं सॉरी ठीक है आप लोग इवोल्यूशनरी मॉडल बिल्डिंग एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं जो एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा है ठीक है और ये हमारा एक मोस्ट एंड जैसे मैंने बताया कि क्रूशियल स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड का आप लोग डेटा माइनिंग में जा सकते हैं डेटा माइनिंग का भी आजकल इंडिया के अंदर और फर्दर जो हमारी फॉरन कंट्रीज है वहां पर बहुत ही ज्यादा स्कोप है डेटा माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को एक तरह से हम लोग कलेक्ट करते हैं देन उस डेटा को हम लोग फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपना क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं जिससे कि हम लोग उस डेटा को इजीली यूज कर सकें फर्दर अपने अपनी रिसर्च में और बहुत सारे हमारे डोमेन्स होते हैं बायोलॉजिकल डोमेन्स होते हैं जो हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्ट्रीम से जुड़े होते हैं वहां पर हम लोग उस डेटा से रिलेटेड जो हमारी इंपोर्टेंट एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम लोग यूज करते हैं तो ये सभी जो पॉसिबल होता है डेटा माइनिंग के थ्रू ही होता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन कंटेंट इन डीएनए आरएनए इंफॉर्मेशन कंटेंट इन सॉरी डीएनए आरएनए प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर ठीक है ये भी एक स्पेशलाइजेशन है नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिक्वेंस एनालिसिस ठीक है डेटा स्टोरेज नेक्स्ट है हमारा ये डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल डेटा डेटाबेस स्ट्रक्चर्स एनोटेशन ठीक है तो ये डेटाबेस भी आप लोगों को पता है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग डेटाबेस की भी स्टडी करते हैं और डेटाबेस भी हमारे एक तरह का स्पेशलाइजेशन ही है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे हमारे डेटाबेस होते हैं जैसे हमारे प्राइमरी डेटाबेस हमारे सेकेंडरी डेटाबेस और इसमें भी बहुत सारे फिर फर्दर एक तरह से क्लासिफिकेशन होते हैं जैसे प्रोटीन डेटाबेस हमारा डीएनए डेटाबेस आर डेटाबेस ठीक है और ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे डेटाबेस होते हैं हमारे कुछ स्ट्रक्चरल डेटाबेस भी होते हैं ठीक है तो ये सभी जो है हम लोग इसी अपनी फील्ड में इन सभी डेटाबेस की हम लोग स्टडी करते हैं और ये हमारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के थ्रू ही आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ में अभी अभी यहाँ पे डिस्कस किया ठीक है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जॉब प्रोफाइल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हो सकती है इस कोर्स को करने के बाद ठीक है तो जॉब प्रोफाइल्स आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक सॉफ्टवेयर डेवलप डेवलपर आप लोग बन सकते हैं ठीक है आप लोग रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं स्लैश आप लोग एसोसिएट बन सकते हैं रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं पर अगर आप लोगों को इस फील्ड में रिसर्च साइंटिस्ट बनना है रिसर्च एसोसिएट आप लोगों को बनना है तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स से अगर आप लोग पीएचडी कर लेते हैं तो वो तो और भी अच्छा है ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग बन सकते हैं आप लोग नेटवर्क एसोसिएट बन सकते हैं आप लोग नेटवर्क एनालिस्ट बन सकते हैं इसी फील्ड में ठीक है आप लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट आप लोग बन सकते हैं और मैंने आप लोगों को बताया भी कि ये एक तरह से हमारी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की ही फील्ड है ठीक है आप लोग डेटाबेस प्रोग्रामर बन सकते हैं डेटाबेस को कैसे प्रोग्राम करना है कैसे कोड करना है कैसे हमें बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो ये सब जो हम लोग करते हैं ये हम लोग एक तरह से कोडिंग के थ्रू करते हैं यानी हम लोग बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई अब हम लोगों को क्या करना है कोडिंग के थ्रू हमें उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ठीक है तो हम लोग अब जब उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये सब हम लोग करते हैं कोडिंग के थ्रू तो आप लोग अगर इस फील्ड में आएंगे तो कोडिंग अगर आप लोगों ने सीख लिया कोडिंग करना आप लोगों ने सीख लिया आप लोगों ने बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को आप लोगों ने कंप्यूटर कंप्यूटेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीख लिया इस फील्ड में तो आप लोगों की जो डिमांड है आप लोगों का जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइंस टेक्नीशियन आप लोग बन सकते हैं आप लोग कंटेंट एडिटर आप लोग बन सकते हैं ठीक है आप लोग फार्मो को जिनोमिक्स इसमें इस फील्ड फार्मो को जिनोमिक्स जो है एक यहाँ पे एक अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है यहाँ पे आप लोग फर्दर स्विच कर सकते हैं सॉरी आप लोग प्रोटियोमिक्स में जा सकते हैं आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं ठीक है प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों को इस फील्ड में 
एम एस सी प्लस पी एच डी करना पड़ेगा ठीक है बी एस सी के बाद में तभी आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं बन सकते हैं सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप लोग आप लोग एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की यानी इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है कौन जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है या कौन जो हमारे एक तरह से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो आप लोगों को कैसे रिक्रूट करती हैं कहाँ कहाँ पे आप लोग रिक्रूट हो सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कोई कोर्स तभी अच्छा होता है अगर उस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को इजिली कोई रिक्रूट कर ले इजिली आप लोगों को कहीं पे जॉब मिल जाए ठीक है तो टॉप रिक्रूटर्स क्या है हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कोर्सेज हैं उनको करने के बाद कौन कौन से हमारे टॉप रिक्रूटर्स होते हैं हमने बात की है ऐसे ही आज हम लोग अपने बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोगों को कहाँ कहाँ पे रिक्रूट कर, किया जा सकता है कहाँ कहाँ पे आप लोगों को जॉब मिल सकती है ये हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर ठीक है तो आप लोग विप्रो में जा सकते हैं जो एक इंडिया की रेपुटेटेड कंपनी है आप लोग रिलायंस में जा सकते हैं रिलायंस में भी इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को जॉब मिल जाएगी ठीक है आप लोग सत्यम में जा सकते हैं सत्यम भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है ठीक है वहां पे आप लोग जा सकते हैं आप लोग टीसीएस में जा सकते हैं टीसीएस आप लोगों को पता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आप लोग जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद आप लोग आईबीएम लाइफ साइंसेज में जॉब कर सकते हैं आप लोग रेनबैक्सी और जो आजकल रेनबैक्सी का नेम चेंज हो गया है ठीक है सन फार्मा ने इसको खरीद लिया है तो आप लोग सन फार्मा के साथ में काम कर सकते हैं आप लोग सिलीकॉन जेनेटिक्स एंड टेसेला के साथ में काम कर सकते हैं आप लोग जीवी के बायोसाइंसिस में जाके आप लोग अपना वर्क कर सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को जॉब मिल जाएगी ठीक है आप लोग टोरेंट फार्मा में काम कर सकते हैं और आप लोग बायोकॉन में भी जा सकते हैं बायोकॉन भी बहुत रिक्रूट करती है बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट कोर्स करते हैं उनको और बहुत ही लो नंबर है इंडिया के अंदर बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स का तो इजीली आप लोगों को कहीं पर भी रिक्रूट कर लिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट स्टैंड लाइफ साइंसिस आप लोगों को रिक्रूट कर लेगी ठीक है तो ये बात हो गई हमारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स की अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों को इसी फील्ड में फर्दर हायर एजुकेशन में जाना है तो आप लोग एम एस सी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं आप लोग पी एच डी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट थे जो हमारे बी एस सी बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब जो हमारा कोर्स है उससे जुड़े हुए थे ठीक है और कहाँ से आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं इस पर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से हमारे टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं इंस्टीट्यूशन हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं और आप लोगों को कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये कोर्स प्रोवाइड कराती हैं इस पे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ में ऐसी वीडियोज आप लोगों के साथ में ऐसी कुछ टॉपिक्स ऐसी वीडियोज में आप लोगों के लिए बनाता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इन सभी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स अपने सभी कलीग्स अपने सभी बैचमेट्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग।